ሰላም የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነበታችሁ በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት የተዘጋጀው ወደናንተ የሚቀርበው ሰፊው መዳር አሁን ጀመረ ሰፊው መዳር በዛሬው ሳምንት አይ መሰናደው እንደዋና ረሰ ጉዳይ ይዞ ይቀርበው በኢፌድሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 52 ንዑስ አንቀጽ 2 ሰላይ ባለ ጉዳይ ነው የሚሆነው ይሄ ጉዳይ ምንድነው የሚለው ክልሎች የክልላቸውን ፖሊስ ያደረጃሉ ይመራሉ ሰላምን ያስከብራሉ የሚልን ነገር ያነሳልና ይሄን ጉዳይ በተመለከተ ውይይት የምናደርገው ነው የሚሆነው እንግዲህ ክልሎች ከአደረጃቸው የጸጣ ኃይሎች ደግሞ ወጣ ባለ መልኩ የክልሎች ልዩ ኃይል የሚባለውን ኃይል በዋናነት ትክክለ ሰጠን የምንነጋገርበት ነው የሚሆነው እንግዲህ ውይይቱን ከኔ ጋር አለማድረግ ደግሞ እዚህ ስቱዲዮያችን ድረስ የተገኙ እንግዶች አሉ እነዚህን እንግዶች ይላስተውቃችሁና ቀጥታ ወደ ውይይቱ የምንገባ ይሆናል አጠገቤ የምትመለከቷቸው አቶ ደስታ ዲንቃ ይባላሉ ከኦፌኮ ነው የመጡት ከሳቹ አጠገቤ የምትመለከቷቸው ደግሞ አቶ አላመረው ይርዳ ይባላሉ ከአገው ሸንጎ ፓርቲ የመጡ ናቸው እንዲሁም ደግሞ አቶ ኪዳን አመነ ይባላሉ ከባይቶና ነው የመጡት ሳቹ አጠገብ የምትመለከቷቸው ደግሞ አቶ አበባ አካሉ ከኢዜማ እንዲሁም ደግሞ አቶ ዳዊት ቴማሞ ከህብር ኢትዮጵያ ነው የመጡት እንግዶቼ እዚህ ድረስ ስለመጣችሁ እጅ ጋር ገመሰግናለሁ እንግዲህ ተመልካቾቻችን በመግቢያ ላይ ለመጥቀስ እንደሞከርኩት የክልሎች የጸጥታ አደረጃጀት በተለይ ደግሞ የልዩ ኃይል የሚባለውን ኃይል በተመለከተ የተለያዩ ሰዎች የተለያዩ አይነት ሐሳቦች እንዳላቸው ይታወቃል ሙህራንም ለሁለት ከፍሎ በዚህ ጉዳይ ላይ ውይይትን ያድርጋሉ አንዳንድ መደምደሚያ ሐሳቦችም አሏቸው አንዳንድ አንደኛው ወገን የልዩ ኃይል የሚባለው ሀገርን ሊያፈርስ የሚችል ነው ይላሉ ሌላኛው ኃይል ደግሞ የሚናገረው ምንድነው ልዩ ኃይል መኖሩ ለክልሉና ለህገ መንግስቱ ዋስትና ነው የሚል ሐሳብን ያቀርባሉ። ይሄንና አንተም እንደምትታውቁታውቃለሁ እንደ ፖለቲካ ፓርቲ የዚ የክልል የጸጥታ አደረጃጀት ልዩ ኃይሉን ብቻ ሳይሆን የጸጥታ አደረጃጀቱን ምን ይመስላል እንዴት ገመገማችሁት? እሺ እዚህ ጋር ሰው ጋር ነው። እሺ አመሰግናለሁ ለኤልቲቪ የሄደን ፕሮግራም ተጋይቶ ስለጋበዘን በጣም በደድጅት ሲም በፎከስም አመሰግናለሁ። እ እንግዲህ እንደተቀመጠው በገ መንግስቱ አንቀጽ 52 2 ሴስር ክልሎች የራሳቸው የፖሊስ ኃይል ያደረጃሉ ይላል እሄ ደግሞ የመጣው እንግዲህ የአግሪቶ የመንግስት አወቃቀር ወደ ሁለት ከተከፈለ በኋላ ማለትም በፌደራልና በክልል ከተከፈለ በኋላ እንደዚህ አይነት ነገር መጣ ማለት ነው ማነሻ ሐሳቡ የጉ ኢንቴንሽን ወይም ደግሞ ሐሳብ ክልሎች እንግዲህ ራሳቸውን ያስተዳድሩ የሚለው ነፃነት ከተሰጣቸው ራስን በራስ የመስተዳድር ሐላፊነት ከተሰጣቸው የጸጥታውንም ሁኔታ የሰላሙንም ሁኔታ ራሳቸው ማስከበር መቻል እንዳለባቸው ታስቦ የተደረገ ስለሆነ በጽንሰ ሐሳብ ደረጃ ሌሎች ፌደራል አግሮችም የሚከተሉ ስለሆነ የፖሊስና የጸጥታ ኃይሎችን አደራይተው ክልሎቻቸውን የክልሎቻቸውን ሰላም የማስጠበቅ ሐላፊነት መሰጣቱ ጥሩ ነው ብሎ ነው ፓርቲያችን የሚወደው ማለት ነው እሺ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ አቶ አላምሮ እሺ እሺ አመሰግናለሁ ያው ኤልቲቪና አመሰግናለሁ ያው ተመሳሳይ ፕሮግራሞችን ያዘጋጀ በዚህ ጉዳይ ላይ እንድንጓይ እዙ በሚነጋገርባቸው ጉዳዮች ላይ እንድናገር ስለጋበዘን ወንድሜ ከኤፌኮ ስለ ፖሊስ አስፈላጊነት ያው ተናግረውታል ስለዚህ ሱ መድገም አልፈልግም ልዩ ኃይል ነው ተመለከተ ነገር ግን በህብረት ሰው እንደሚነገረው ሁሉ ልዩ ኃይሉ ሲቋቋምም ባለን ዕውቀት እኛ ባለን መረጃ መሰረት የተቋቋሙ የፖለቲካ ኃይሉን ለመተበቅ ነው እኛ እስከሚገባን ድረስ ይሄ ማለት የፖሊስ ኃይል ከመቋቋም ውጪ ነው የፖሊስ ኃይል የተቋቋመበት ምክንያት ቀደም ሳቸው እንድትናገሩ ሲሆን ልዩ ኃይል የተቋቋመበት ምክንያት ግን የፖለቲካ አመራሩን ወይም ፖለቲካ ኃይሉን ፍላጎት ለመተበቅ ነው ምክንያቱም ያኛው ፖሊስ የህብረተሰብ ተባቂ ነው የህብረተሰብ ሰላም ተባቂ ነው ይሄኛው ልዩ ኃይል የሚባለው በልዩ ሁኔታ በተለይም በአገራችን ተጨባጭ ሁኔታ سنመለከት ተቃውሞዎችን ለማፈን እየተቋቋመ ነው ይሄ በዚህ እንዳለ አሁን ልዩ ኃይል ስጋትነቱ በተጨባጭ ያሳየ መጥቷል ሶማሌ ክልል ላይ ታይቷል በተመሳሳይ አሁን አማራ ክልል ላይ ታይቷል የልዩ ኃይል አስፈላጊነት 
ከተቀመጣው ይልቅ አጥፊነቱ ወይም ደግሞ ለሀገሪቱ አስጋት መሆኑ እየጨመረ መጥቷል ምን አልባት ወደ በኋላ ላይ በሰፊው እናገርበት ሊሆን ይችላል አመስግናለሁ አቶ ኪዳን አመስግናለሁ እኔ ይተለየ ሐሳብ ነው ያለኝ በባይቶና አምነት አሁን በክልሎች የተቋቋመው የልዩ ኃይል አስፈላጊ ብቻ ሳይሆን በጣም አስፈላጊ አስፈላጊ በላይም ነው ብለን ነው እናምነው ምክንያቱም ፌደራሊዝም የተቋቋመው በክልሎች ውል ነው እና ፌደራሊዝም ማይከበር ከሆነ ክልሎች የገቡት ቃል ኪዳን ማይከበር ከሆነ እና የፌደራል መንግስት በክልሎች ማከለና በፌደራልና በክልሎች ማከለ ማከለ ያለው ግንኙነት በትክክል በሕገ መንግስት መስረት እንደጻፈው ማያከብር ከሆነ ክልሎች የራሳቸው የውስጥ ሰላም የራሳቸው የውስጥ የሕግ በላይነት የማስከበር ሕገ መንግስታዊ መብት አላቸው እና ሕገ መንግስታዊ መብታቸው ለማስከበር የልዩ ኃይል አስፈላጊነት በጣም ጥያቄ ውስጥ ማይገባ ነው አሁን በክልሎች ማከለ አለመተማመን ተሰፍኗል ምክንያቱም ሕገ መንግስት አልተከበረም ፌደራል መንግስቱ ህገ መንግስቱ እየተከተለ አይደለም ህገ መንግስቱን በስልጣን ላይ ለመቆየት የሚያስችሉ አንቀጾችን ይጠቅሳል የፌደራል መንግስት ነገር ግን ራሱ ህገ መንግስቱን አክብሮ ክልሎችም ዲያክብሩ ህግ አክብሮ ሌሎችም ዲያክብሩ እየሰራ አይደለም የሚል ኢምነት ነው ያለኝ አሁን የፌደራል መንግስት በክልሎች ጣልቃ የሚገባው ወይ በስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲ ነው ወይ ደግሞ የክልልና የፌደራል ፓርላማ ተሰብስቦ ሲያጸድቁት ነው ጉዳይ ማለት ነው አሁን የሆነ ነው በሶማሌ ክልል አሁን የሶማሌ ክልል ፓርላማ ሳይገባ ሳይሰበሰብ ነው ጣልቃ የገባው የፌደራል መንግስት ህገ መንግስቱን በግልጽ በጣራ ጻይ ነው የጣሰው በአማራ ክልልም የአማራ ክልል ምክር ቤት ሳይሰበሰብ ነው የፌደራል መንግስት ጣልቃ የገባው ማለት ነው ይሄም ሁለተኛ ማሳያ ነው ከዚህ በተጨማሪም ጠቅላይ ሚኒስትሩም ብሏል በግልጽ የሁሉም የኢትዮጵያ ክልሎች ተባቂ የፌደራል መንግስቱ ነው መቅረብ ሲገባቸው በስልጣኔ ወይም በዙፋን የሚመጣ ማንኛውም ተቀናቃኝ የጎርቤት አግሮችም ይገባሉ እንጠራቸዋለን ብሏል አሁን ይሄ ምንድነው የሚያሳየው ስልጣን የተባለው በኢትዮጵያ ንስም ነው የተነሳው ስልጣን ግን የስልጣን ጉዳይ ነው በኢትዮጵያ ንስም የተነሳው በሳቸው ዙፋን ሚነሳ ተቃውሞ ካለ የጎርቤት አግሮች በሽርክና ወይም አሊያንስ ፈጥረው ለመጨፍለቅ ፍላጎት እንዳላቸው ነው የሚያሳይ የሚያሳይ ጋፍ እና ድርግ ብለው ነበር አይ አስፈልግማል ናቸው የሚል አሳማ ነው አሁን ያኔ ትግራይ ውስጥ ነበር ኩኔ እንደዛ ሲናገሩ ማለት ነው እና የኤርትራ ጦር በዛ ለመሰና በባድ ማካበይ ተንቀሳቅሷል ስለዚህ የኢትዮጵያ መከላከያ ዳርንበር ሊጠብቅ ሳይሆን ዋና ሐላፊነቱ ህገ መንግስታዊ ሐላፊነቱ ተቶ ወደ የፖለቲካ መሳሪያው ነው እና የፖሊስ ስራ ነው እየሰራ ያለው በክልል ውስጥ ያለው ወንጀልም የሰላም የማስከበርም የሕግ በላይነት የማስከበርም ጉዳይ ክልሉ ከአቅሙ በላይ ነው ሲል ብቻ ነው የሚገባው ምክንያቱም የፌደራሊዝም ስለሆነ ማለት ነው ክልሎች ጥሪ ሲያቀርቡ የፌደራል መንግስት በዘፈቀደ ምንም የሕግ መሰረት ሳይኖረው ህጋዊ አስተራር ሳይከተል ከአሃዳው በባሰ መልክ ይሄደ ስለሆነ ክልሎች ከዚህ በላይ ልዩ ኃይላቸው ከመጣናከሩ እጪ የህዝባቸው ክብርና ጥቅም ማስከበር አይችልም የሚል ምነት ነው ያለ እንደ ባይተና ማለት ነው። እሺ አመሰግናለሁ አቶ አባ። እሺ አመሰግናለሁኝ። ቀደም ለተነሳ ነገር አለ ለሕገ መንግስቱም ዋስትና ነው የክልል ልዩ ኃይል የሚል ነገር። ልዩ ኃይል የሚለው ራሱ የታለ ለሕገ መንግስት ውስጥ አንቀጻም ጻውርት ላይ ፖሊስን ያደረጃል ጸጣና ሰላምን ያስከብራል ነው የሚለው። ለምን ሕገ መንግስት ውስጥ አልገባም ልዩ ኃይል የሚለው? እዚህ ጋር ነው ተሰት የሚጀመረው። ከዚህ በዘለለ ግን ልዩ ኃይል ከግ አግባብ ውጪ የተቋቋመ ኃይል እንደሆነ በርካታ ሙራን ጥናት ተጽፎ አቀርበዋል 2008 ላይ መስለኛ ለዲሳይነር ሲያ ዘጋጆን ሲምፖዚየም ላይ በወቅቱ የነበሩት የፌደራል ጉዳዮች ሚኒስተር አቶ ካሳ በነበሩበት የፌዴሬሽን ምክር ቤት ሹማምንት በነበሩበት አንድ ዲሳይነር ሲምሁር አቀርበው ልዩ ያውም ከሶማሌው ቀውስ በፊት አቀርበው ልዩ ኃይል የሚለው ፍጹም ከግ አግባብ ውጪ የተቋቋመና ክለሎች ራሳቸው እንደ መከላከያ ሰራዊት የሚቆጥሩ ኃይል ሆኖ የክልል ፕሬዝዳንቶች እንደፈለጉ የሚያዙት ገደብ ይለው ቁጥሩ በፈለገ በቦታ ተንቀሳቅሶ የፈለገውን ነገር ማድረግ የሚችል ይሄ ለኢትዮጵያ አስጊ መሆኑ በገለጹ በሁለት ወራት ውስጥ ነው የሶማሌ ጉዳይ ፈነዳው ሶማሌ ውስጥ ያለው ልዩ ኃይል አካቢ ላይ ነበር ነው ኦሮሞስ በና ሌላው ነው ከአካቢ እንዲወጣ ሲያደርግ ስለ ሰው ህይወት እንኳን ደንታ ይለው ኃይል ነው የነበረው አሁን ሰሞኑ ደሞ አማራ ላይ ምተደገመ ሌላውም እንደዚሁ ምንድነው ነው የተጀመረው ነገር ይሄ በዘመነ መሳፍንት ዘመን ጥንት የነበረው 
የኃይል ሁኔታ አሁን ዘመናዊ ዘመናዊነትን ተላብሶ እየመጣ ያለ ይመስላል ሁሉም ክልል የራሱን ጦር ያደረጃል ትግራይም ልዩ ኃይል አለ ኦሮሚያ ማማራም ደቡብ ሶማሌ ቢንሻንጉል ጋምቤላ አፋር ሀሪ ምናልባት እንግዲህ ወደፊት አዲስ አበባና ድሬዳዋም ልዩ ኃይል ያቋቁሙ ያስባሉ ማለት ነው በዚህ አይነት ምንድን ነው ይሄ እታች ስንወርድም ልዩ ኃይል ብቻ አቋርለም ያለው የሚሊሻ ሰራዊት አለ ያካቢ ተጣቂ ያለ ያርማ በታኝ እንት የሌለ ነገር የለም እኮ አገሪቱ ምንም አይነት ጥላ ሳይከባት የጦር አውድማ አይነት ነገር ነው ዝግጅት እየተደረገ ያለው ስለዚህ ልዩ ኃይል ህገ መንግስት ውስጥ ቢካተት ኖሮ አሁን መመስረቱ ከህገ መንግስቱ አቋያ አያጨቃጭቀም ነበር ህገ መንግስት ፖሊሲ ያደረጃል ነው የሚለው ቤተኛውም የሰለጠነ ዓለም ላይ ቤተኛውም ከተማው ውስጥ የፖሊስ ኃይል ነው የተከሳከሰ የህزب ሰላም ያስከብረው መከላካ ያገርን ደህነት ነው የሚጠበቀ ነው ከዛው ፌደራል ፖሊስ አለኝኛ የከተማው ውስጥ እንትን ከክልል ፖሊስ በላይ ሲሆን ፌደራል መንግስት እንትን ፌደራል ፖሊስ ኢንተርፌር አድርጎ ሰላምን ያስከብራል እነኚህ ነገሮች ያደርጋል ከዛው ጭ ግን ክልሎች የራሳቸውን ኃይል ያደራጁ ነፍጥ አንግበው ዘራፍ የሚሉ ከሆነ ይሄ አገርን ለመበከል በጣም ቀላሉ መንገር ነው የሚሆነው አይተን እንደሆነ ከለውጥ በኋላ ክልሎች በሚገርም ፍጥነት ጦር ያደራጁ በቀደም ጠቅላይ ሚስተሩም በገደም ዳምሌ ተናግሮ ያለፉ ይመስለኛል የመንግስት በጀስ ሲመደብ በጀቱን ቀጣ ሚሊሻ ማስልጠኛ ላይ ያደረጉት ልዩ ኃይል ማስልጠኛ ላይ ያደረጉት ጦ እቺ አገር የትኛው ጦርነት ታወጀባትና ነው አንዱ ጎርቤት የትግራይ ልዩ ኃይል ካማራ ጋር ጦር ሊ ሊመዝነው የኦሮሚያ ልዩ ኃይል ካማራ ጋር ጦር ሊመዝነው ይሄ በጣም አሳሳቢና አስጊ ልጓም የሚያስፈልገው ከሕገ መንግስቱ አንጻር ተፈትሾ ማቆሚያ ሊበጅለት የሚገባ ጉዳይ ነው ከየህዝብን ሰላም ከማስጠበቅ ይልቅ የረብሻው ደማው ነው የራሱን መሪ የሚባላ ልዩ ኃይል አገር ውስጥ አቋቁመን የህزبን ደህነት እንጠብቃለን ማለት ኮምፕሊትሊ ከሕግም ከሰባዊነቱም ጋር የሚጣረስ ጉዳይ ነው ያደግ ባቋቋመው ልዩ ኃይል ራሱ እየተበላ ነው ያለው ይሄ ለህزبም ዋስትና አይደለም ለሀገርም ዋስትና አይሆንም የሚል ነው እሻም ሰገናለሁ እሺ እሺ በህብረት ኢትዮጵያ ስም በጣም አመሰግናለሁ ይሄ ድል ስለተሰጠን እኛም እንደ ፓርቲ ያለን አቋም ያው የክልሉ ጸጥታ ኃይል መኖሩ በህገ መንግስቱ በተሰጠው አግባብና ልክ መሰረት ተገቢ ነው ብለን እናስባለን ይሄ ማለት ያው ህገ መንግስቱ ላይ ተቀመጠው ብቻ ማለት ነው ያ ማለት ያው ለክልሎች እንደተባለው አንቀጽ 52 ላይ በተገለጸው መሰረት ፖሊስን የማደራጀት ኃይል ነው የተሰጣቸው ከዚያ ውጪ ከሆነ ግን ደግሞ ወደ ፌዴሬሽን ምክር ቤት ይወስዳል ሁለቱ ፌዴሬሽን ምክር ቤቶች ሁለት ሶስተኛው ሌላ ኃይል ይቋቋም ብሎ ወደ ይሁንታ ከመጣ እንደገና ክልሎች አንድ ሶስተኛው ከጠየቀ በህገ መንግስቱ ላይ እንደገና ተሻሽሎ እንደገባ ይደረጋል ይላል ይሄንንም ህግ የጣሰ ይመስለኛል ስለዚህ ልዩ ኃይል የመጨረሻው ተናጋሪ ባሉት ላይ ስማማለሁ ከምን የመጣ ነው ይሄን ማደራጀት ሲባል ራሳቸው የሰሩትን ህዝቡ ውስጥ መተማመን ያጡትን እንደ ፓርቲ አሁን በዚህ እንመልሳለን በዚህ ኃይል ይሄንን ህዝብ ወደ አንድነት እናመጣለን ወይም ወደ ምን ፈልጋው አቅጣጫ እንመረዋለን በሚል የተደረጀ እንጂ የኢትዮጵያ ህዝብ እኮ ከልዩ ኃይል በፊት በተለይ ያደግ 83 ሲቆጣጥር ምንድን ነው የነበረው አዲስ አበባ ለ 15 ቀናት እኮ ያለ ወታደር ነበርጭ ያለ ምንም እንትን ነበር ግን ህዝቡ ራሱ በተፈጠሩ ህልና ያለው ራሱን የሚያቅ ራሱን በራሱ መግዛት የሚችል حزب ነው ለዚህ حزب ያንን አይነት አገራዊ ሰት ማሳደግ ፋንታ ለዩ ኃይል ሌላ ሌላ በማለት ወደ መበላላት ወደ መጠፋፋት ቀድም ወንድም እንዳለው መሪውን እስከ መግደል የدرسው የልዩ ኃይል እያንዳንዱ ክልል ራሴን እከላከላለው በቃ አይነ ፈርጥሜ አላማው ማይታወቅም ባይዘ ወይ ክልሎች ምን ለመሆን እንዳደራጁ ወይ ፌደራል ስቴት ነው የሚባለው በስምምነት ነው የተቋቋሙት አዎ ትክክል ነው ነገር ግን ሌላ ኃይል አቋቁሞ ወደ ጎን አሁን ጦርነት ለሄጡ ነው እኔ ከልዩ ኃይል ይልቅ በህزبው አይምሮ ላይ ይሄን አንድነት አብሮ መኖር የተዋለዱበትን መሰረት በማድረግ ይሄ حزب አንድ حزب ነው በሚል እዚያ ጋር አመለካከት ላይ መስራት ስላል ተደረገ ወደ ጦርና ወደ ጦር መሳሪያ አደረጃጀት ያንን በህزب ውስጥ ገብቶ حزب ወደ ፍርሃትና ሰቆቃ ውስጥ እየገባ ያለበት ሁኔታ አለ ይሄን ቆም ይገባል ክልሉ ግን ራሱን መጠበቅ አለበት አዎ በምን በህጋ አለ በተሰጠው በፖሊስ ስልጣን እሺ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ እሺ
እግዚአብሔር ተመልካቾቻችን ውይይታችን እንደቀጠለ ነው ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንደገናኝ ተመልካቾች ውይይታችን እንደቀጠለ ነው ምንድነው አሁን እዚህኛው ላይ ምንሰው እንግዲህ በርካቶቻችሁ ያላችሁ ተናሳብ ሰምቻለሁ አሁን የፌደራሊዝሙ ክልሎች ራሳቸውን በራሳቸው ያስተዳድራሉ ተብሎ ሲታይ የውስጥ ሰላማቸውንም ራሳቸው ይጠብቃሉ የሚል እንደምታን ያለው የውስጥ ሰላማቸውን ራሳቸው መጠበቃቸው ምንም ስተት ያለው አይመስለኝም ነገር ግን አሁን የፖሊስ ክልሎች የክልላቸውን ፖሊስ ያደራጃሉ ይመራሉ የሚለው ነገር ተለጥጦ ወደ ልዩ ኃይል ሄደ ልዩ ኃይሉ ደግሞ ያልተፈለገ አይነት እንቅስቃሴ ማድረግ ጀመረ የሚለው ነው ይመስለኛል የመከራከሪያ ሐሳብ የሚሆነውና ምናልባት ግን የሌላ ሀገሮች ተሞክሮ ምንድነው የሚመስለው በፌደራሊዝም ውስጥ የሚኖሩ ሀገራቶች የዚህ የጸጥታ ዘርፍን ሲያደራጁ በምን አይነት መልኩ ነው የሚያደራጁት ተሞክሮ መከሳም አይቻለም ወይ ለኢትዮጵያ ሁኔታ እስቲ ከመአል ጀምሩ ኦኬ ወደዚህ የሌሎች ተሞክሮ ከመአይታችን በፊት አሁን ጎድኞች ባነሱት አንድ ነጥቦች ላይ አንድ አንድ ማለት ነጥቦች ማለት ይፈልጋለሁ በመጀመሪያ ደረጃ የፌደራል ጣልቃ ገብነት የምለው በጣም ወሳኝ እንትን እሱ ነው ሁለተኛው ደግሞ አላማቸው ተብሎ ነጻቸው አነሱት ምክንያት አላማ ምን ምን ለማሳካት ነው የሚሉት ማየት በጣም ተገቢ ይሆናል የፌደራል ጣልቃ ገብነትን በተመለከተ እንግዲህ በአንቀጽ ከአንቀጽ 50 የሕገ መንግስቱ አንቀጽ 50 51 52 ድረስ የፌደራሉና የፌደራልና ለክልሎች ተሰጥቶ እንትኖች ተለይቶ ቁጭ ብለዋል ጣልቃ መቼ ነው የሚገባው የራሱን የጸጥታ ኃይል የጸጥታው ኔታ መጠበቅ የሚችለው ክልሎቹ እንደሆኑ በሕገ መንግስቱ ላይ በግል ተቀምጧል እርዳታ ሲጠይቅ ብቻም እንደሆነ የፌደራሉ መንግስት ጣልቃ ሊገባ የሚችለው የክልሎቹ ሲጠይቁ እንደሆነም ደግሞ ተቀምጧል በግልጽ ማለት ነው ከዚህ በፊት የነበረው ግን በኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ የነበረው በሕገ መንግስቱ የመመራቱ ሁኔታ ነበር ወይ ብለን ብንጠይቅ በፍጹም አልነበረ ለምሳሌ እኔ ከ1983 ዓ.ም ያዲክ አግሪቷን ከተቆጣጣረበት ጊዜ ጀምሮ በኦሮሚያ ውስጥ ይያስተዋልኩ ያደኩት ሳስተውል የነበረው ስናስተውል የነበረው ሕገ መንግስቱ ተጥሶ የፌደራሉ ኃይል በኦሮሚያ በሙሉ ሲንቀሳቀስ እንደነበረ ነው እስከ ወረዳ ድረስ ሲያስፈልግም እስከ ቀበሌ ድረስ ማለት ነው ይፈልጉትን ሲያደርኩ ነበር ማለት ነው ስለዚህ የሕገ መንግስቱ ሲተበቃል ነበር ማለት ነው የፌደራል መንግስቱ ሕገ መንግስቱን በመጣስ ያለምንም ጥያቄ ጥያቄውም ግልጽ ሳይሆን ለህزبው ምንም የሚነገር ነገር ሳይኖር ጣልቃ በመግባት የፈለጉት ነገር ሲያደርጉ ነበር ማለት ነው እንግዲህ ወደዚ የልዩ ኃይል በርግጥ ጸጥታቸውን ያስከብራሉ በሚባልበት ጊዜ ምን አይነት ኃይሎችን ነው የሚያደራጁት የሚለው በሕገ መንግስቱ ላይ የተቀመጠ ነገር የለም ስለዚህ የተለያዩ ስሞች ሊሰጡ ይችላሉ ዋናው ግን መስተካከል ያለበትና ሊያጣያይቀ ሊያወያይ ሊያነጋግር የሚገባው ለምን አላማ ነው የተቋቋሙት እነሱ ሰድና ለምሳሌ የሶማሌን ልዩ ኃይል ብንወስድ የተቋቋመው ለምን እንደሆነ የፌደራሊን ስራ ለመስራት ነበር የፌደራል ስራ ምን እንደሆነ አገሪን ከጥቃት መጠበቅ ሕገ መንግስቱን ከጥቃት መጠበቅ ነበር የፌደራል እ የፌደራል ኃይል ስራ ነው በሶማሌ ክልል ውስጥ ኦቤ ኦብነግ ኦሮ ኦጋዴን በራዊ ነጻ አውጪ ግንባር ስለነበረ እሱ ለመቆጣጠር ተብሎ ነው እዛ ልዩ ኃይል ተቋቋመው ደሞ በጣም ሰርቷል የፌደራሉን ስራ ነው ሰራው የመከላካ ኃይልን ስራ ነው ሰራው እና ለዛ ፐርፐስ ነበር እንጂ ለውስጣዊ ሰላም ሰላምን ለመጠበቅ የዜጎችን ሰላም ለመጠበቅ ንብረቴን ለመጠበቅ ወንጀልን ለመከላከል አልነበረ ማለት ነው አቶ አላምሮም እንዳስቀመጡት በትክክል እንዳስቀመጡት አላማው ፖለቲካ የፖለቲካ አመለካከቶች ለመጫን ለማፈን ተብሎ ነው ይሄ ልዩ ኃይል የተቋቋመው እንጂ ኖርማል የሆነ መደበኛ የሆነ ሰላምን ጻጥታን ለማጠበቅና ወንጀልን ለመከላከል ተብሎ አይደለም የፖሊስ መደበኛው ስራ እንደዛ ነው ይሄ በጣም መታወቅ አለበት በዚህ ሂደት ነው መሄድ ያለብን ሲሞቹም በተመለከተ አሁን ለምሳሌ በአውስትራሊያ በኒውዚድ በዲሲ ራሱ በእንትን በዩኤስ ኦፍ አሜሪካ ራሱ በሚመለከት የተለያዩ ኃይሎች ነው ያሉት በክልል ደረጃ አሉ በፌደራል ደረጃም አሉ ኦኬ 
ስለዚህ ዋናው አላማቸው የህዝብን አገራቸው ለመጠበቅ የህዝብን ጸጥታ ለመጠበቅ ነው ሰላምን ለመጠበቅ ነው ወንጀለኞች ለፍርድ ለማቅረብ ነው ወይ የምብለው ነው በጣም ትኩረት ተሰጥቶታል እንትን የምደረገው እንጂ ሲመስጠቱ ምንም ችግር የለው ኦኬ ልዩ የተባለው ለምን ነው ኃይል ልዩ ኃይል የተባለበት ዋናው ምክንያት ምንድነው ያስፈልግ ነበር ወይ የጸጥታ ችግርስ አለ ወይ አሁን ምንድነው ኢትዮጵያውያን ለ15 ቀናት ነው ያ ዲጋገሪቷን ተቆጣጥሮ እኛ እኔ ተወለድኩበት ግንደበር ተወራዳ እዚሁ ምራብ ሾዋ አከባቢ ተለምኖ ነው የመጣው የየመንግስት ኃይል የየመንግስት ለውሲ መጣ ማለት ነው ህዝቡ ምን ማለ ምን ምንት ነው አሎ ነው አልተጣለም አልተጋጨም ወንጀሎች አልተበራከቱ ስለዚህ በኢትዮጵያ ደረጃ ለህዝቡ አስፈላጊ ነበር ወይ የምለውም ደግሞ በጣም ምንት ነው ምን ማ አስፈልግም ስለዚህ አንደኛ ይሄ ይሄ መንግስት ይሄ መንግስት ከአግሪቷን ከተቆጣጣረ በጊዜ ጀምሮ ሲሰራ የነበረው ነገር ምንድነው ምንድነው ሰላምን የሚያረጋጋ ዲሞክራሲን የሚያሰፍን ወደፊት ራእይ ያለው ስራ ሲሰራ ነበር ወይ የምለው ነው ማለት አለበት አልነበረም አውንስ ያኛው እንግዲህ አንዱ በሌላው ላይ ተደራርቦ ተደራርቦ ዛሬ ላይ ደረስን ማለት ነው ዛሬ ላይ ሲነደርስ ደግሞ ሁሉም ትንሽ የተሻለ ነፃነት አለ መጣ በህዝቡ ከፍተኛ ዋጋ መከፈል መስዋዕትነት ምናልባትም ለሶስት ተከታታይ አመታት ህዝቡ ስራት ንቆ ሞት ንቆ ባደረገው ትግል አንጻራዊ አንጻራዊ ወደ ዲሞክራሲ እንሄድ የሚል አስማሚያ ስለመጣ አሁን ደግሞ ምንድን ነው እየተደረገ ያለው ሁሉም ወደ የክልሉ ገባና ገዩ ፓርቲ ነው በነገራችን ላይ አሁንም ያደረገ ያለው ወደ የክልሉ ገባና ሆዲድም ወደ ክልሉ ገብቶ ወዴፓ በአደንም አደፓ ወደ ክልሉ ገብቶ ህዋቲም ወደ ክልሉ ክልላቸው ገብቶ አሁን ምንድን ነው ያደረገው ያሉት ይሄን ልዩ ኃይል የሚለውን የሚባለው በአዲስ መልክ ያደረጁ ያጠናከሩ የሚገኙበት ሁኔታ ነው ያለው ስለዚህ በየህዝብ በፍላጎት አይደለም ይሄ የያድክ እና ከያድ ግን ያቋቋሙ ድርጅቶች ፍላጎት ነው ይሄንን ማወቅና እንዴት መስተካከል ይችላል በሚለው ላይ ነው ትኩረት መሰጣት አለበት ማለት እሺ አመሰግናለሁ አቶ አላምሩ እሺ አመሰግናለሁ እኔ ምንድነው ልዩ ኃይል አሁን እቺ አገር ነች እቺን አገር ያንዳንዱ ተቋም ለሀገሪቷ የሚጠቅም ሆነ አለበት እቺን አገር በሰላም ለማስቀጠል የህዝቦቿ ሰላማዊ ኑሮ ለማረጋጋት ከተፈለገ ያንን የሚያረጋግጥ ኃይል ነው ማቋቋም ያለብን ልዩ ኃይል ለምን እንደ የተቋቋመው ነው ያ የተቋቋመበት ዓላማና መንፈስ አልፏል አሁን ሁለት ነገሮች ነው ያወራን ያለ ነው ይሄ መንግስት ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን እገነባለሁ ይላል ነው ያለው ልዩ ኃይልን ያቋቋመው አካል ደግሞ ይሄ አይደለም ማላማው እኔን የሚነኩትን ሁሉ በኃይል አፈናለሁኝ ብሎ ነው ያቋቋመው ስለዚህ መንግስት እየሄደበት ወዳለው መንገድ ነው ነገሮችን ማስተካከል ያለበት ከዚህ አንጻር ልዩ ኃይል የተቋቋመው የፖለቲካ ኃይሉን ፍላጎት ለመጠበቅ ነው ለምሳሌ ምንም ተቃዋሚዎችን ለማፈን ታመጾችን ለማፈን የተቋቋመ ኃይል ነው ስለዚህ አሁንም ይሄ መንግስት ልዩ ኃይልን ላስቀጥላለሁ ካለ ይሄንን እንደዚህ አይነት የተቋሙ ድምጾችን ለማፈን ፍላጎት አለው ማለት ነው። ከዛ ወጭ ልዩ ኃይል መቸም ቢሆን የህዝብ ሰላም ሲያሰፍን ታይቶ አይታወቀም ከተፈጠረ ጀምሮ አመጾችን አመጻለበት በተባለበት ቦታ ጠበኛ ወሎ ሲሮጥ ነው የሚታወቀው። በዚህ ሁኔታ ቀድም የተጠቃቀሱት ቦታዎች ተጠቅሷል ለአማራ ክልልና የየሱማሊ ክልል የተከሰተው ነገር እንደምሳሌ ተነስተዋል ነገር ግን ሁሉም ያበጡ ናቸው ኦሮሚያም ሰራዩ ተሰልጥኗል ትግራይም ሰራዩ ተሰልጥኗል አማራም አሰልጥኗል አማራና ሱማሊ ስለታየ ነው ግን ሁሉም የሆነ አንድ የሚተነኩስ ነገር ቢገጥማቸው እስካፍንጫቸው ታጥቀዋል በመሰረቱ ልዩ ኃይሉ ራሱ ለምሳሌ አንድ ፖሊስ ሲደረጅ መደበኛ መሳሪያ ነው የሚይዘው ማለትም ካንድ ሌባ ካንድ አንስተኛ ግጭት መጠን መከላከል ያላለፈ ማለት ነው ላውንቸር አይታጠቅም ወይም ደግሞ ስናይፐር ያለው አልሞ ተኳሽ መሳሪያ አይታጠቅም እነዚህ ግን 
መከላከያ የለሉን ትጥቅየ ታጠቁ ነው ያሉት እኔ በመጀመሪያ ደረጃ እቻ ሀገር የሚያስፈልጋት አሁን ምንድነው ነው ልማት ነው የሚያስፈልጋት እድገት ነው የሚያስፈልጋት ዜጎቿ በልተው ነው መኖር ያለባቸው ወይስ ጥይት ታጥቀው ነው ገበሬው እኮ ዛሬ ጥይት ታጥቆ ጾሙን ያደረ ነው ያለ ጣበንጃ ታጥቆ ጣበንጃ ይዞ ማለት ነው ስለዚህ ወዴት ነው ያመራን ያመራን ያለ ነው መንግስት ትኩረት አርጎ መስራት አለበት በየማስበው ነው ሀገሪቷ ሊገነባ የሚችል የነበሩትን ችግሮች ሊቀርፍ የሚችል እያለመ ያለውን ዲሞክራሲ ሊያሰፍን የሚችል ጉዞ ነው መጓዝ ያለበት ከዚህ አንጻር ልዩ ኃይሉ በአጠቃላይ ለዚህ ስርዓት የሚመጥን አይደለም የታጠቀው ትጥቅም የፖሊስ ባህሪ አይደለም ያለው አላማው ዋናው አላማው አሁንም እየፈጸመ ያለው ነገር ለምሳሌ ማየት እንችላለን ግጭቶች በተነሱባቸው አካባቢዎች አማራ ክልል ለምሳሌ ልዩ ኃይል ስራው ምንድነው ስራው መብትን ማፈን ነው የቅማንትዝ የማንነት ጥያቄ ያነሳ ልዩ ኃይል ነው የተዋጋው ያለው ወንዱሙን ስለዚህ ፖሊስ ቢሆን ግን ይሄን አያረጋም ፖሊስ ምንድነው የሚያረጋው ይሄን አታርጉ ስነ ስርዓት ማስያዝ ነው ስራው አይደል እንዴ ነብስ አይገልም ላውንቸር አይተኩስም ዜጎችን በሰዓት አያቃጥልም ስለዚህ ልዩ ኃይል የሚባለው ኃይል የተወሰነ የፖለቲካ ፍላጎት ብቻ የሚያስኬድ እንጂ በሕግና በፖሊሲ የሚራመድ ኃይል አይደለም እትጥቁም ቀድም ደን ተናገርኩት ነው በሌላ በኩል እኔ ወንድሚ ኪዳኔ ባይቶና የተናገረው ነገር ላይ ማለት ከስሜት መውጣት አለብን ልዩ ኃይል ካስፈላጊን በላይ ነው ነው ያለው ወንድሚ ምን ለማድረግ ነው ካስፈላጊ በላይ የሆነው እሺ ፌደራል መንግስት ጣልቃ እየገባ ነው ጣልቃ ከገባ ተገማ ነው ፌደራል መንግስት በሕግ መሰረት እንዲሰራ ማስገደድ ይሁላችንም ኃላፊነት ነው ከዛ ወጭ ግን ክልሎች ኃይል እንዲያደራጁ ከመከላከያ ጋራ ተመጣጣኝ ሆነ ወይም ከዛ ያለፈ ትጥቅ እንዲይዙ ማድረግ ግን ምንድነው የሚያመጣው ሰላም ስለዚህ ሁሉም በሕግ መገዛት ካለበት በሕግ እንዲገዛ ማድረግ ነው እንጂ ልዩ ኃይል ወይም ደግሞ ለምሳሌ አሁን ትግራይ ውስጥ ያለው ኃይል አሁን ላይ ምንም ግጭት ላይ ኖር ይችላል ያው ስጋ ስላለበት የተደራጀበት መንገድ እንዳለ እናቃለን ነገር ግን ይሄ ኃይል እኮ የደሃውን ቀለብ እየበላ ነው ያለው የሚወጣው ገንዘብ እኮ በጣም ከፍተኛ ነው የትግራይ ህዝቦች እኮ ሁሉም በልተው የሚያድሩ አይደሉም እኛ ለብዙ ሌላ አካባቢ እንዳለው ህዝብ የሚኖሩ ናቸው ስለዚህ ህዝቡን መመገብ ህዝቡን ማስተማር ህዝቡን ማበልጸግ ይሻላል ወይስ ገና አንድ ቀን ወንድሙን እንዲገል ጎረቤቱ ጋር እንዲዋጋ ሰራዊት ማዘጋጀት ይሻላል ስለዚህ እንደኔ ይሄን ሰራዊት ከመገንባት ይልቅ ወደ ልማታችን ብናተኩር ወደ ሰላማችን ብናተኩር ነው የሚሻለው በተለይ የፖለቲካ አሳሰብ ይዘን ህብረተሰብን የምናደራጅና የምናራምድ ሰዎች በዘላቂ የኢትዮጵያ ሰላም ላይ ታሳቢ የሆነ ሐሳብ ቢኖረን ጥሩ ነው በሌሎች ሀገሮች ላይ ያለው ተሞክሮ ለምሳሌ አሁን የአሜሪካን ፌደራል ልዩ ኃይል የሚባለው የዲፕሎማሲ አካላትና ፕሬዝዳንቶቹን የሚጠብቅ እጅግ በጣም ጨዋ የሆነ ምንም ነገር በስተት ላይ የማይገኝ ከማንም በላይ ከፍተኛ የሆነ ዲሲፕሊን የሚጠበቅበትና ያለበት ነው በታሪኩ ውስጥም አንድ ጉድለት አይቶ የሚታወቀው ያው የኬኔዲ ሞት ብቻ ነው እና እንደዚህ አይነት በጣም ዲሲፕሊን ያለው ነው እኛ ጋር ደግሞ ያለው እንዳለቆቹ ያበጣ እንደ ፕሬዝዳንቶቹ በጉልበቱ የሚደመስስ ነው ልዩ ኃይል ማለት በጣም በቀልክ ፕሬዝዳንቶቹ ነው የሚመስል ገዱስ አለ ገዱን ይመስል አሳምኖ ሳለ አሳምኖ ነው የሚመስል ስራውት ለማሳለ ለማን ይመስል ሽመልስ ያለ ሽመልስ ነው የሚመስል እነሱ በሚያደርጉት በነሱ ጡንቻልክ የሚገነባ ሰራዊት ነው ልዩ ኃይል የሚባለው ፖሊስ ግን እንደዚህ አይደለም የፖሊስ ኢንተርናሽናል የሆነ ስነ ምግባር ያለው ነው ስለዚህ ክልሎች ማቋቋም ያለባቸው ፖሊስ ነው የክላቾን ሰላም ለመጠበቅ እሺ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ተመልካቾቻችን ውይይታችን እንደቀጠለ ነው ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን